എല്ലാവർക്കും മെറിൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ മാസം നമ്മൾക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സീസൺ ആണല്ലോ രക്ഷാബന്ധനുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓണം എന്താ ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വന്നു അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ സ്കൂൾ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം വന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മമ്മി അത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അന്ന് സ്റ്റേജ് നല്ല വല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രോഗ്രാം നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാറായപ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചെയർ അപ്പറായിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ തുറന്ന് അത് പയ്യെ കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് ഞാനത് കാണുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് അത് കുറച്ച് കഴിക്കും പിന്നെ കഴിക്കത്തില്ല എന്നെ കൊതിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ മമ്മി അവിടെ ഒരു കടയിൽ കയറി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ വാങ്ങിച്ചു തന്നു മമ്മി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ മമ്മിമാരുടെ കരുതലും സ്നേഹത്തിലും ഒന്നും മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല അപ്പം ആ ഫൈവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലും മമ്മിയുടെ നല്ല ഓർമ്മയിലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് മുൻപായി ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇന്ന് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കത് വെളിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡർ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ മതി പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ബദാം കാഷ്യൂനട്ട് പിസ്ത ഒക്കെ പിന്നെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് മെത്തേഡ് അത് എതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ബട്ടർ ചൂടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കണം സ്റ്റീമിലാണല്ലോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനൊരിച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ബട്ടർ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഷുഗർ പൗഡർ തൈയൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഷുഗർ പൗഡർ ബട്ടറിലോട്ടിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം ധൃതി വെക്കല് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇഗ്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഒരു നന്നായിട്ട് ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നിടം വരെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് റെഡിയാകും എസൻസ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ രണ്ട് തുള്ളി ചോക്ലേറ്റ് എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മോൾഡിലോട്ട് അത് ഒഴിക്കാം ഇവിടെ സില
മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ തവയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്താൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെച്ചാൽ അത് ശരിയായി കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ധൃതി ഒന്നുമില്ല പയ്യെ മതിയെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു അവേഴ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് സിലിക്കോൺ മോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് അതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം അത് ഇളകി പോരുന്നതാണ് നമുക്കിത് ഏത് മോൾഡിനകത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ ട്രേയോ പഴയ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വല്ല കണ്ടെയ്നറോ അങ്ങനെ എന്തിനകത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ബാറായിട്ട് വേണേൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് മോൾഡ് ചെയ്യാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് മോൾഡും നമുക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്